la importancia de la oración. Si he aprendido algo en mis 40 años de vida, es que verdaderamente podemos experimentar el gozo del Señor, aún en medio de grandes sufrimientos. El gozo no es exclusivo de los días buenos y las temporadas favorables. El gozo es un regalo del Señor que es nuestra fortaleza, sin importar lo que podamos enfrentar en el día a día. En este pasaje, Pablo nos invita a elegir una manera distinta de vivir y pensar, en vez de irnos tras el miedo y la ansiedad. Él nos anima a orar y confiar. No es que Dios solo escuche nuestras oraciones, sino que Él está en control. Él es soberano y bueno. Cuando oramos, la paz guarda nuestros corazones. Así como es imposible adorar y estar preocupadas al mismo tiempo, paso tiempo orando y aún sintiéndome preocupada. El entusiasmo de Pablo para que nosotras oremos es de hecho algo de que todos necesitamos. Sin embargo, se suele pasar por alto, sobre todo cuando la vida es difícil. ¿Qué tan a menudo tomamos el teléfono o llamamos o enviamos un texto a un amigo cuando estamos en dificultades? Que permanecer quietas de mente y corazón. Doblamos nuestras rodillas ante el Creador que nos conoce, nos mira y ordena nuestros caminos. Los amigos son una hermosa provisión de Dios pero no son capaces de darnos verdadero y eterno gozo. El verdadero gozo solo puede ser hallado en Cristo. No puede ser comparado o arrebatado. Aunque los últimos cinco años de mi vida han sido uno de los más difíciles y devastadores de transitar, no he perdido mi gozo. Fui difamada, acusada falsamente. Fui traicionada. Estaba decepcionada. Fue una temporada de mucho sufrimiento. Y a través de todo eso el Señor fue fiel. Me encontré con Él cada mañana, que hacía un tiempo para dedicarlo a Él. Algunos días podía leer la Biblia y orar por 15 minutos. Otros hasta más de una hora. Mientras me comprometía a encontrarme con Él, mi deseo por Él aumentaba. Al pasar mucho más tiempo con él, su voz fue cada vez más fácil de reconocer. El mundo podía decirme que tenía todo el derecho de sentir rencor y estar enojada por cómo mi vida se estaba desarrollando. Los últimos años fueron como una montaña rusa, desde la pérdida de mis padres y mi hermana menor, hasta la traición de mi matrimonio y mis amigos, que finalmente terminó en un divorcio y en la ruptura de muchas de mis relaciones. Sin embargo, en vez de estar amargada, elegí un camino mejor. Es una decisión diaria de la que no me arrepiento. La paz y el gozo se hacen evidentes a nuestro alrededor. La paz del Señor es nuestro refugio, especialmente cuando elegimos mostrar gentileza, compasión y amor frente a la pérdida y la traición. Cuando elegimos vivir apartadas, es decir, una vida comprometida con la oración y amar a Dios grandemente, logramos experimentar el fruto de sus promesas, que son la paz y el gozo. No se trata de un gozo pasajero, sino un gozo que permanece y nos sostiene cuando la vida se viene abajo. Tristemente el mundo no comprende la consolación de nuestro gozo eterno. Pero nuestro gozo, en medio de la dificultad, resplandecerá en contra de las tinieblas. A través del gozo es que podemos mostrar algo mejor y apuntar a otros al Salvador Jesucristo. Nuestra relación con Dios a través de Jesucristo es crucial. La oración es el arma que podemos usar para aferrarnos a Jesús y pelear en contra de la amargura y la desesperanza. La oración es una invitación a conocerla y ser conocida por Él. Sí, lucharemos contra la oposición que se levanta cuando adoramos y somos leales a Dios cada día de nuestras vidas. A través de la oración es que podemos pelear la buena batalla. Podemos resguardar nuestras mentes y corazones y recibir el regalo del gozo eterno y la paz que sobrepasa el entendimiento. 
A través de la oración vivimos nuestras vidas apartadas de todo lo que este mundo trata de ofrecer. Ama a Dios grandemente. 